Huwag mo intindihin ng oras. Kailangan ko na umalis. Hindi rin na huwag. Kung mapipigil ka lang pala, dito lang. Cinderella! Palda, ayusin mo nang mabuti, ha? Mga kulay, tingnan. O, yung mga pantalon dito, yung mga pantalon na yan, yung mga naka-plastic, ibalik mo muna sa bodega yung iba. Sobrang puno na dito, eh. Balikan mo to, ha? Customer, customer! Ikasuhin nyo. Op! Teka, sandali lang. Good morning, ma'am. Good morning, ha? Alam mo ang alam ko, alas 9 ang pasok dito. Alas 11.30 na eh. Ah, uh, matraffic kasi, mami. Matraffic! Matraffic. matraffic! Hindi mo ba alam na matagal ng traffic dito sa Pilipinas? Ha? Kaya dapat, maaga ka umaalis ng bahay. Para nakakarating ka dito ng on time. Hindi ba? Oo oh, nga pala, ma'am. Matagal na nga pala ang traffic, no? Mm -hmm. Ma'am, kasi yung relo ko ho pumalya. Yun po, opo, kaya po, ang yun lang. Relo naman ngayon. At saka, ano, ano, yung relo, hindi ko pwedeng sisantihin. Pero alam mo, ikaw pwede. Ma, mag. At saka, teka, sandali lang. Bakit hindi ka nga pala naka-uniforme? Ha? Isa pa nga po yun, ma'am, eh. Ah, kasi ano kanina na mamlansya ako, naiwan ko yung plansya sa ibabaw ng uniforme. Nasunog yung uniforme kasi, kasi wala ko akong panahon mamlansya. Yun po. po. Nasunog. Nasunog po. Aha. Alam mo, Mina, marami naghahanap ng trabaho. Alam mo ba yun? Apo. Pero alam mo, sa'yo, hindi ako manghihinayang. Alam mo yun? Hindi ako manghihinayang. Magtatrabaho na po ako, ma'am. Oo, oh, tama. Magtrabaho ka dahil late ka. Apo, ma'am. Ali! binoto ng mga classmates ko na most likely to succeed. Kasi lahat sila bilib na bilib sa akin kasi pagaling ako, matalino. Hindi nila alam. Ito ako ngayon, dakilang tindi. Ano ka ba? Bakit ba hindi ka nalang masihan sa buhay mo ngayon? Kung maihinto ka lang ako, Ang galing mo yung tiyumayan po ng pagpasok. Lunch break na. Nina. Ah, 
Lunch break na. Halika na, tulungan mo nga ako dito. Hindi ka ito eh. Dito rin ako nakakabili ng mga bagay sa akin na clothes eh. Dito, alam mo, ang daming magaganda dito. Which is, I don't know, it's so fit. Yeah. Oo. Oh. Nina. Nina, may mga customers pa doon. Kasi, uh, kasi I own this place eh. Siya naman yung manager ko dito. Pero, um, siyempre, hindi ko naman kaya may gano'n kasi sabi ko lang sa kanya, tutulong-tulong ako. Pero, alam mo na, hindi oh. ko pwedeng sabihin ako yung boss ko. Wow, that's a good management style. Ikaw mismo nagpapatakbo nitong negosyo mo. Kaya pala sobra na successful mo. Ang tindahan na itong dami-daming branches, ha? Ay, hindi. Ikaw ang gano'n yung ini. Kasi, alam mo naman, ako medyo uh, low profile ako kasi uso na ngayon ng kidnap eh. Malaki na yung ransom ngayon na yun nila, diba? Nahihirap na. Oh, oh, by the way, nakakuha ka na ba ng invitation para sa homecoming? Homecoming? Oo, oh, oh, homecoming natin. My gosh, this will be so fun! Alam mo ba, si Alice, nakapag-asawa na ng mayamang Arabo. Meron na siyang building sa New York. Hay nako. At ito naman si, si Beverly, president na isang kumpanya. At si Jason. Hay nako. Jason? Ano naman yari kay Jason? Ayun. Sila na rin nagkatuloyan ni Marie Chris. You know Marie Chris, right? Yung anak na atindero sa Batangas. Dami mo namang hindi alam. Ang dami ko ikikwento sa'yo. Ito ako sa'yo. Bigay mo na lang sa'kin sa kung saan ka nakatira. Address mo. Ayun sa gayon. Bakita ko naman kung saan ang mansyon ng isang doon. Saan nakatira ang isang doon? Mansyon. Eh, hindi. Isang ilungga na kagaya nito. Ano naman ang kotse ng isang doon? Chideng! Eh! Hanggang ngayon, try to do that. Ma, bayap. Sige ha.
Sorry ko naman eh. Kailangan ko lang talaga ng damit na isusuot sa party. Sige na naman eh. Pwede mo kaya paalam muna kay Ma'am Zenia? Alam mo naman, kahit magpaalam ako, hindi pa payag yun dahil mas mahigpit pa nga yun sa may-ari eh. Please. Mahirap na eh. Nora, kung talagang kaibigan kita, tatahimik ka. Tulungan mo. Bakit ba kailangan mo magkumali? Bakit hindi ka nalang makontento kung ano ka at kung anong meron ka? Ha? Kontento? Flora naman. Paano ako makakontento sa ganito klaseng buhay? Hindi ako bagay dito eh. Kung mapapahinto ko lang ang oras, i-rearrange ko ang buong buhay ko. At kapag umandar na ang panahon, Marami na maiiba. Marami na mababago. Alam mo, Mina, nananaginip ka. Nananaginip ka. Kala ko, ako namin yung gawin niya ngayon. Hindi pala. Hindi, mas mayaman ka pa rin sa akin niya ba building in New York. Ibang klaseng yaman yun. Yaman ko, hindi naman sa akin eh. Ikaw, pera mo, iyong iyo lang eh. Uy, si Jason. Hanggang ngayon, ang gwapo pa rin, no? Oo nga. Sino ba naman hindi makakilala kay Marikis? Eh, prom queen niya. And the most fabulous one lang. Hmm, hindi naman. Ito talaga. Ito ano naman sinasabi ni Claire eh. Look at you. You're a perfect couple. Um, Mina. Hi. Hi, Marikis. Okay. Ano naman na namin ka? Okay, sharp. Okay. Buti naman, nakatigil na si Jason sa isang babae. Eh, nung high school tayo, isang puwata naging kaon yan eh. Excuse me, pero hindi yata ako kasali. Dahil hindi siya nagka-interest sa'yo. Actually, pero si Mina, that's right. Uy, Mina, di ba naging kayo ni Jason nung high school? Um, please, let's not talk about it. Binong ko na sa limit yun. Even though it's been so long, my love for you keeps going strong. Diyan, no? Um, wala. Titingnan ko lang yung pictures natin. Medyo pa pa kita. Buti ka pa. Mapya ka pa rin yan. Remembrance lang. Hindi mo pa rin inaalis sa wallet mo. Mina, hindi mo pa rin ba nakakalimutan? Hindi tayo pa. 
Hindi naman kasi tayo natapos eh. Sabi mo nun, cool off lang. Tapos hindi na tayo nakita. Hanggang ngayon, ngayon lang tayo nakapag-usap. Jason, ang tagal kong nakintay sa iyo. Ang dami kong planong nasira. Pati yung offer sa akin sa States, hindi ko tinanggap. Para akong gaga. Sa bagay, gaga pa rin naman ako hanggang ngayon eh. Dina, dumating si Maripi sa buhay ka na. Sige mo na, matibigyan lang. Sige kami. Dina, I'm sorry. Pinatindihan ko naman yun eh. Nagigilty ako eh. Huwag mo akong alalahanin. Alam mo, sa ginawa mo ngayon, na-challenge ako. Kaya ito, nagtrabaho ko na nagtrabaho. Then sa, ganito na ako. Sabi nga nila Alice eh. Successful businesswoman ka na araw. That's nice to hear. Eh? Um, listen. Pwede ba tayo lumabas minsan? Why? Huwag mo sabihin nga, balikan mo ako. <laughs> Alam mo na, hanggang ngayon pala, biro ka pa rin pala, no? Gusto na sana kita imbitahan eh. Baka pwede kang mag-abay. Kaya kasal na kami ni Marie Chris. Nandito ka pala. Ay, naku, sister ko. Ako sa'yo, pagsabihan mo nga ito at mukhang lumalakas sa pag-ino. Mamalalasin pa itong amo. Anong amo ang pinagsasabi mo? Uy, bakla ka. Eh, Mina, ito pala pagsabihan mo. Hindi kayo na-acknowledge. Tutulong mo. Katulong, ma'am. I can explain. Aba, Mina, ano itong palabas mo na amo kita? At ikaw rin ang may-ari ng shop, ganon? Alam mo, Mina, kung gagawa ka ng istorya, siguraduhin mong kaya mong lusutan. Diba? Tsaka tingnan mo yung sarili mo. Yung damit na yan. Tsaka yung sapatos mo. E puro tinda yan sa shop eh. Ano pinuslit mo para makapagyabang ka? Aba, mahiyahiya ka naman. Alam mo kung ganyan na ugali mo at hindi ka mapakatiwalaan. Mabuti pa maghanap ka na ibang trabaho. Ha? Teka! Isoli mo yung suot mo, ha? Nakakagagang ka sa kabubuntong hininga mo. Sama mong makatingin. Nakakainis eh. Nakakainis. Nakakainis talaga ang buhay. Siguro, dapat di ko na lang siya hinintay eh. Kung hinintay ko siya, sigurado ako maganda buhay ko sa States ngayon. Mayaman ako, maganda. Hindi ganito. 
kawawang sales lady. Ayaw mo sa buhay mo? Ayoko. Bullshit naman ang buhay ko eh. Baka naman hindi mo lang nakikita kung ano meron ka. Kaya lahat ng hinahanap mo, yung wala. <laughs> wala ako ng lahat. Wala akong magulang. Nung nag-aaral pa ako, nakikitira lang ako sa tsahin ko. Pero umalis na ako doon. Ngayon naman, wala akong bahay, wala akong pera, wala akong boyfriend. Kahit panahon, wala ako eh. Pati panahon? Wala ka? Wala. Kigising ako ng maaga, malilate ako sa trabaho. Pagkapasok sa trabaho, masisermo ng pa ako. Uuwi ako, gabi na, matutulog ako. Alam mo, magigising ako balang araw, uugod-ugod na ako at wala na nang nangyari sa buhay ko. Ano gusto mo? Sana mapatigil ko ang panahon. At mapaandar ko na lang yan kung handa na ako. Yun lang pala eh. Dali lang. Alam mo, kanina ko pa napapansin, parang tanong ka yata ng tanong, sino ka ba? Eh kanina ka pa rin sagot ng sagot eh. Piloso po itong matandang to. Ne, baka naman meron ka dyan, no? Oh. Wow, talaga. Ako pa ang napili mong hingan. Eh, mas lalong wala ako. Hindi naman kita hihingan, eh. Bebe, entahan kita. Talaga nga naman. Mukha ba akong may pambili, Manang? Ito. Kailangan mo ito. Meron na itong tunog na pampagising para hindi ka mahuli sa trabaho mo. Ano naman to? Sige na naman, Ne. Bilhin mo na. Kahit magkano lang. Para lang may panghapunan ako. Masahe ko na lang, ibigay ko pa sa'yo. Paano naman ako uuwi nito pag lalakarin mo ko? Bago ang maayos niya, kaysa naman magbuto ka, kawawa ka naman, oh. Manang? Manang? Manang! Ito yung... 20 pesos, Manang, oh!
akong bira. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Nagkakandaluha-aluha na ako dito sa kabilidal ko. Hanggang ngayon, hindi ka pa nagbabayad. Maintindihan ko na mamalikmata lang ako ano, pero hindi ko maintindihan ko ano nangyayari sa rilong ito. Nakakatakot mo, Manang. Hindi ba? Kailangan mo ito? O ayan, nakatikin ng lahat. Kulang ka sa oras. Oo, pero... Pero ano? Nagre-reglaha mo ka na naman? Hindi ka na ba makontento sa buhay mo? Ano ka pala ito? Hindi natin mahuhulaan yan. Panahon lang ang makapagsasabi kung ano ang mangyayari bukas. Nasa kamay mo ang oras. Kaya mong kontrolin. Pero hindi ang buhay. Pero bakit sa akin? Bakit? Manang? Manang? Manang! Stuck ma'am po. Sa linggo pa yata po ma'am ang dating eh.
Aling Concha! Aling Concha! Pangiti-ngiti ka ba? Magbabayad ka na ba? Oo naman, advance pa. Advance? Mm -hmm. Ay, nakoy ko naman talaga, Mina. Kung ganyan ka ba ng ganyan, edi magkakasundo tayong dalawa. Alam mo, Aling Concha? Masyado kang mukha. Mukha kang pera! Mukha kang pera! Ayan, ayan ho. Advance pa yan, ha? Ang bait-bait mo talaga, Mina. Hayaan mo, ha? Ipapaayos ko yung kwarto mo! Salamat. Nagkakasundo na tayo ngayon. Sandali. Yung pera ko dito nasan, eh. Pantisyon nyo ni Junior. Pagkatapos nung binayad mo sa akin, eh. Pagpagamot ng bunso ko. Nako, eh. Baka naman mo na naglag yung pera niyo. Doon, sa banda doon. Doon mo nga napit ako doon. Doon, doon sa dulo. Wala nang makakapigil sa akin. Gagawin ko ang lahat ng gusto ko. <laughs> At lahat ng may atraso sa akin, babalikan ko. Yes, ma'am. May I help you? Mina? Oh, bakit bang nagulat kaya ata? Eh, bakit? Anong nangyari sa'yo? <laughs> Dahan-dahan lang. Huwag ka masyadong matulala sa akin. Well, narealize ko lang na ayaw ko na maging sales lady. Sabi mo, hindi ako kontento. Well, you're right. Kaya, nagpalit ako. Paano? Hindi mo na kailangan pang malaman. Alam mo, masyado ako maraming tanong eh. Pero gano'n ko yun, ha? Sobra. Talagang ba? Bakit sa'yo? At ano naman ang pakulo mo ngayon? Ano ginagawa mo dito, ha? Baka magnakaw ka pa dito, ha? Guard! Guard! Hindi ako magnanakaw, ha? Anong hindi? Ninakaw mo yung damit na suot mo noong isang gabi. Ikaw ang magnanakaw. Hindi ako magnanakaw. Magnanakaw ka. Ano ang problema dito? Ano ang ingay? Eh, boss, kasi yung dati nating empleyado, nagnakahuko yan kasi dito, eh. Boss, hindi ho ako ang nagnanakaw. Siya ho ang nagnanakaw. At paano naman ako naging magnanakaw? Ha? Patunayan mo nga! Kailan hindi ako nagnanakaw? Boss, maniwala kayo sa akin. Magnanakaw siya eh. Hindi ako magnanakaw. Magnanakaw ka. Kitang hindi kita, ako kita. magnanakaw. Kitang kita kita. Kinuha mo ang pitaka ni boss. Pitaka? Ano namang pitaka ang pinagsasabi mo? Sir, lagi pitaka! Boss, pitaka. boss, alam ko kung nasaan. Saan? Cool ka lang. Ito. Boss, hindi ko alam yun. Hindi, hindi. Alam mo, huwag ka na masyadong magmalinis. Kitang kita boss, kita eh. Huling huwag ka na. Hindi ko alam yan. Hindi ko nga alam pa paano na punta yan dito sa bulsa ko eh. Huwag punta yung mesa. Kung pala damit ko, layas! Paano? Boss! Boss eh! I can explain! ginagawa mo. Gumaganti lang naman ako, ah. Hindi ko binigay sa'yo yan para gumanti ka o manakit ng tao. Akin na yan. Akin po! Pero sa tama mo lang dapat gamitin. Gagawin ko ang gusto ko. Bahala ka. 
Pero wag mong pagsisitihan ang lahat. Anang, alam ko yung ginagawa ko. Lahat ng gawain ay may kapalit. Kung kabutihan, kabutihan din ang sukli. Kung kasamaan, kasamaan din ang ganti. Tandaan mo lamang. Oras lang ang hawak mo. Hindi mo hawak ang buhay ng tao. Tandaan lang. Sabi mo, nagbibigay ka ng tip. Tip? Wow naman. Paano kita bibigyan ng tip? Eh, sabi mo sa akin, may aircon yung taxi mo. Wala naman pala. Tapos ang ganda-ganda pa, bulok. Suplada! That's right. May mga tao na they're gonna do anything and everything para lang umangat sila. Guys, please, I don't wanna talk about it anymore. Tapos na yun Kung kami, reguluhan mo kami ng ganito, na walang okasyon, paano pa kaya kung wedding? Wedding? Sino? Oh, ang sabihin hindi mo alam. Ito yung ex mo? Ito ba nasabihan tukol doon? Burn. But the one hurts me, Nina. My gosh, she has everything she could possibly ask for. Baha ka mo, si Jason ang kisisi jan. Dahil hindi niya pinili si Nina. Di ba, Nina? So, ano po po ka ba? Baka. Tanggap mo ba si Mary Chris na naririto ngayon na maging tunay mong asawa alinsunod sa ipinag-uutos ng Santa Iglesia ang ina natin? Apo, Father. Ibinibigay mo ba sa kanya ang iyong sarili bilang esposa niya? Umapaya ka bang siya ay maging esposa mo? Ngayon, sa kaloob mo, Panginoon, na kami makaisa ng puso at kaluluwa. Mula ngayon, sa hirap at ikaw, sa karamdaman at kalusugan, sa kapikaos at kasaganaan, ang kapitawakas ng aming buhay. Sa kapangyarihan ng Santa Iglesia at sa harap ng mga saksi na rito, pinag-ibay ko at pinamasunan ang kasal ninyo.
hindi na tayo magkakahiwalay. Nakasal na ako eh. Alam na alam ko na sa harap ako ng pare. Nung nanaginip ka, tayo ang kinasalin. Hindi si Marie Chris, tayo. <laughs> ano ka ba? Jason, ano ka ba? Hindi mo ba ako nakikilala? Si Mina to. Mina, nakikilala kita. Pero alam ko matagal na tayong tapos. Si Marie Chris ang pakakasalan ko. Jason, hindi mo sakit ka. Hindi mo ko naiintindihan. Hindi mo naaalala. Kasal na tayo. Mina, wala akong sakit. Jason, Jason, kasal na tayo. Mali ito, Mina. Kasal na tayo, Mina. Jason! 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 Para sa isa't isa, Jason. Napitawa mo ako. Jason! Jason! Mina, mali ito eh. Jason! Napitawa mo ka na. Jason, ako mahal mo, Jason! Papanggap eh. Magpahinga ka na lang muna. Saka na lang natin isipin na. Alam ko. Basta ang alam ko mahal kita. Hindi kita gagawin saktan. Alam ko yun. Sige na magpahinga ka na muna. Hmm?
Nora? Kamusta ka na? Sarado na to? Oo. Bakit? Naalala mo yung araw na nadiscovery natin na magnanako si Ma'am Zenny? Yung araw rin na yun, nasisante siya. Eh, nagalit ating asawa niya sa bintang eh. Kaya yun, sumugo dito, ng gulo. Nagkainitan sila ni boss. Eh, parehong may baril. So, May namatay? Wala naman. Pero tinamaan sa pigi si boss. So, sarado muna yan hanggang matapos ang investigasyon. Eh, Siyempre, kailangan ko maghanap ng ibang trabaho, di ba? Kaya lumipat muna ako dito. Just go, di ba? Eh, ganun siguro ang buhay. Paano yan? Ang dami ko pa kasi yung nasi kaso eh. Balikan na lang dito ulit para makapagkwentuhan naman tayo. Ha? Ganda-ganda mo na ngayon. Ganda ng mga damit mo. Next time, dito ka naman bumilo. Itong mga binibenta namin. Ha? Tignan mo, bakit di ka tumingin dito? Baka mamaya pwede kang bumili dito. Hindi ko alam na ganito ang magiging epekto ng mga ginawa ko. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo? Panahon lang ang hawak mo. Hindi ang buhay ng tao. Ibig mo sabihin, wala akong pwedeng gawin na hindi makakaapekto sa ibang tao. Gano'n na nga. Kabit-kabit ang buhay ng natin dito. Kung ano ang gusto mong baguhin sa sarili mo, siguradong maraming maapektuhan. Pinakialaman mo ang buhay ni Jason. Gusto mo siyang agawin. Kaya ayun, muntik na siyang namatay. Si Sene, ayun, nagkapataya na sa dati mong pinapasukan. Yung iyong kasera, hindi na kapag ang anak dahil kulang sa pantuisyon. At yung bangkong pinuna mo ng pera. Hanggang ngayon ay binabayaran ng kasera ang perang nawala. Bumawa naman. Kaya ba ng konsensya mo? Parang mahirap eh. Lahat ko iisipin. Gusto mong mabago ang mga pangyayari sa buhay mo. Ngayon, na nangyari na ang lahat, masaya ka ba? Kailan ka masaya? Noon o ngayon? Noong may isip mo yun ako. Siguro nga. Hindi mo kasi naiisip na noon ay may trabaho ka. Kailangan mo lamang pagbutihin. May bahay ka na kailangan mo lamang linisin. May mga kaibigan ka na kailangan mo lamang intindihin. At may pagkatao ka na kailangan mo lamang pahalagahan. Paano na yun? Ano ka pala dito? Gusto mong tumigil ang oras para maiba ang buhay mo? Paano? Akin na. Gusto mong malaman kung ano ang mayayari sa buhay mo sa mga susunod na taon? Ikaw pa rin si Mina. Pero dahil wala kang pagpapahalaga sa sarili mo, dahil inaasahan mo lamang ang pagkontrol ng orasan, kaya tumanda kang walang pagmamahal sa sarili. Kaya malungkot ka, nag-iisa, at mananatili ka nag-iisa habang buhay. Kaya mo 
bang ituloy ang ganoong buhay? Gusto mong ibalik ang panahon? Pwede ba? Ayaw, totoo nga ako. Hindi ito. Ayaw sa akin yung buhay ko na ako. Bakit hindi? Kung kaya natin upigilin ang panahon, kung kaya natin makita ang bukas, kaya rin nating ibalik ang kahapon. Pwede. Akala ko, di ba? Sabi mo ngayon ka magbabayad. Uh, Oo, oh, tamang-tama ko ang dating niya. Meron ako na ito dito. Talagang pabayad ko po. Ayun po. Salamat ha. O oh, nga pala, may dumating kang sulat kanina. Sulat? Ayun. Salamat ho. Sige ha. Sige. Lady, ako sa isang boutique. Ah, oo nga pala, si Laura, tsaka yung manager namin, si Ma'am Senny. Sinama ko na sila para makapagsimba. Paano ko ba milinado ka na? Hindi, nagsisika pa lang. Alam mo, ninait-lait ka ng mga kaklase mo na yan. Hindi nila alam model employee kita. Kaya ka mo naman. Sabi ko naman kasi sa'yo eh, suutin mo na yung bagong stock dun eh. Para hindi kami na menos ng mga yan. Okay naman to. At least hindi ako nagkukamari. Um, Nina, so what's up with you now? Alam mo ba ito si Alice? Nakapag-asawa ito ng isang Arabo? Arabo na mayaman na siya. Sa building now sa New York. May sariling aeroplano and everything. She has it. Pero, alam nyo, hindi ako masaya. May kulang pa eh. Ako, wala akong asawa pero meron akong mga kaibigan. Wala akong bahay sa New York. 
Nangungupahan lang ako pero malinis at maayos ang bahay ko. Wala akong eroplano. Nagjijip lang. Wala akong kayamanan pero mayaman ako sa pagmamahal sa kapwa ko at sa sarili ko. At ang masasabi ko, ako ang pinakamaligayang tao sa buong mundo. Na po